എല്ലാവർക്കും അഭിമാനം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നേപ്പാളിലെ ബോബിജറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ചിത്വാൻ നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് പോകണവരെയാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ചിത്വാൻ നാഷണൽ പാർക്കിലെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു എലിഫൻറ്റ് റൈഡൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ഒട്ടും സമയങ്ങളാണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു പോകാം ഇതേപോലെ പേരായിട്ട് ഒരു എലിഫന്റില് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് പോവാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ എലിഫന്റ് റൈഡ് നമ്മള് ഈ ഒരു ആനര പുറത്താണ്ട നമ്മള് പോവാൻ പോണത് അതെ ഒരു എലിഫന്റ് റൈഡ് ആൾക്കാര് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മള് എലിഫന്റ് റൈഡിന് പോണത് ആടി ആടി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പോവാൻ കേട്ടോ ഈ പുള്ളിക്കാരാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോണത് നോക്കിയ ഇതെന്താ ഈ ഒരു സംഭവം കാണുന്ന നമ്മുടെ പെർമിറ്റ് ചീട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് നമ്മള് ഇവര് ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻസ് ഫോറിനേഴ്സിന് ഫോറിനേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് നേപ്പാളിസ് നേപ്പാളി സെപ്പറേറ്റ് പൈസ പെയ്യേണ്ട പൈസ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഹോട്ടൽ നമ്മൾ ചെയ്തോടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ടിക്കറ്റ് എളുപ്പം കാണിക്കേണ്ട വരും അപ്പൊ നമ്മള് എലിഫന്റിന്റെ പുറത്ത് കയറി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ കൺഫേം ആക്കണം നോക്കിയല്ലേ എന്ത് സെറ്റപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് പോയേട്ടാ ഇതേ ഇവിടെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ആനനൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പലതും പല വഴിക്ക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അവിടെ നമ്മുടെ മൈക്ക് വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് അത് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കണം ആനനെ കൊടുത്തേക്കണ്ട പുള്ളി എടുത്തു കേട്ടോ ആന എടുത്തു നോക്കിയ ആന എടുത്തു ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആന തല്ലുണ്ട് അത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു വിഷമമുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വഞ്ചിയിലും ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആനപ്പുറത്തും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കടക്കാം വേണ്ടില്ലേ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാം നമ്മളിപ്പോ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു പെർമിറ്റ് ഉണ്ട് ആയിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിത്വാൻ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനുള്ള പെർമിറ്റ് ആയി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാനോയിങ് എലിഫന്റ് റൈഡ് എലിഫന്റ് ഷവർ ജീപ്പ് സഫാരി ജംഗിൾ വാക്ക് എലിഫന്റ് ബിൽഡിംഗ് ഓൾ വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻസ് നീഡ് സ്പെഷ്യൽ പെർമിറ്റ് ടു എൻ്റർ ഇൻസൈഡ് ദ ചിത്വാൻ നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പൊ ആയിരിന്റെ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാം ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിന് സെപ്പറേറ്റ് പൈസ ക്യാനോയിങ്ങിന് ഒരു പൈസ ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് ഒരു പൈസ എലിഫന്റ് റൈഡിന് ഒരു പൈസ പിന്നെ എലിഫന്റ് ഷവറിന് ഒരു പൈസ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത്തിരി ഈ ചൂടുകാലം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് വന്നത് തണുപ്പ് കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ വി വിൽ നെവർ ഫീൽ ബോറിങ് ആടിപൊളിട്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ല നമുക്ക് നോക്കിയ ഈ ഒരു വ്യൂ നോക്കിയ അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന ടീം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിക്കണത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് എലിഫന്റ് ഷവർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ നിക്കണത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറ്റം കയറിയിട്ടാണ് പോവാൻ പോണത് ഏകദേശം ടു അവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ചിത്വൻ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു എലിഫന്റ് സഫാരി കാണാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ തൊട്ട് പുറകെ വരുന്ന ഒരു ആനയെ കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആനയുടെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ നാല് പേര് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആനയുടെ പുറത്ത് നാല് പേര് ഇനി നമുക്ക് അധികം ശബ്ദിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം കാടിൻ്റെ മനോഹാരിത നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതാണ് ചിത്വാൻ നാഷണൽ പാർക്ക് അത് നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ആ ഇതിപ്പോൾ വിൻ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയോടെ നമുക്ക് നല്ല ഇതായിരിക്കും സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ജേണി കണ്ടോ തൊട്ട് പുറകിൽ ഒരു ആന വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്നാനും ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുറേ മൃഗങ്ങൾ കാണാം പിന്നെ ഈ ചിത്വാൻ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ റൈനോ ഉണ്ടല്ലോ റൈനോയ്ക്ക് മലയാളം എന്നെ പറയണേ റൈനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാമൃഗം ആ കണ്ടാമൃഗം ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ളത് ആ സാധനത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജേണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് എന്തായാലും നമ്മൾ കാണും ഇതാണ് ചിത്വാൻ നാഷണൽ പാർക്ക് നേപ്പാളിലെ അപ്പോൾ നിങ
ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ബാക്കിലൊരു ആന വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ വഴി കൂടെ ആയിരിക്കും പോവുക വേണ്ടില്ലേ നമുക്ക് പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉള്ളത് അല്ലെ രണ്ട് മണിക്കൂറല്ലേ ഏട്ടാ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ പോകാനുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞടാ അവർ പുള്ളിക്കാരൻ വേറെ ഏതൊക്കെയോ വഴി കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നേരെയുള്ള വഴി കൂടെ അല്ല പോകണം ഇപ്പൊ എന്താന്നൊരു പിടിയില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉള്ള ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് വേണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എലിഫന്റ് റൈഡ് കേട്ടാ ഒരു കണക്കിന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഫണ് ആണ് ഒരു കണക്കിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഈ പുള്ളിക്കാരനെ ഇങ്ങനെ തല്ലണം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കി ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഒരാള് ഇവിടത്തെ റൈനോനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് വേണ്ടില്ലേ ഇതാണത് അവിടെ റൈന നിക്കലണ്ടാ റൈനോടും തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നിഖിൽ സാറാണിത് നിഖിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ആനപ്പുറം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ റൈനോസ് കണ്ടപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ആനക്കൂട്ടം നമ്മളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ആനനെ ഓടിക്കുന്നത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്നെ തല്ലണത് റൈനോസിന്റെ തൊട്ടടുത്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എല്ലാ എലിഫൻസും ഇതിന്റെ ചുറ്റുമാണ് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ കണ്ടില്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ പോണ് ഇപ്പൊ റൈനോസ് ഇപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു അവര് പോയി റൈനോസ് പോണ്ട് കേട്ടാ ഏ മദർ ബേബിയാ ആനപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മള് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നത് രക്ഷയില്ല ക്ലൈമറ്റ് അടിപൊളി നല്ല ഗ്രീനറി അത് അവിടെ ഒരു കൂടാരം കണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് സംഭവം അത് ആർമീസ് ഒക്കെ വരുവേ ആർമീസ് ഒക്കെ വരും ഓ അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ഇപ്പൊ ഈ ഓടിക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കരടിയും പുലിയൊക്കെ വരും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും ഭാഗ്യന്ന് ആ പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ച് എന്തിട്ട് ഭാഗ്യണാവോ എന്തായാലും എനിക്ക് പുള്ളിനൊന്നും കാണാൻ താല്പര്യമില്ല എലിഫന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ റൈനോനെ കണ്ടു തന്നെ അടിപൊളി ബാക്കി നമുക്ക് ഈ ഒരു എലിഫന്റ് റൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഇതൊരു കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ കേട്ടോ നോക്കിയാ നമ്മൾ ഈ വനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവം അല്ലേ നമ്മൾ നാലും ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ പാപ്പാനും ആനയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആനയെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോഴേ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആനകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലിഫന്റ് റൈഡിന് വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലും ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന്റെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഓഫ് സീസൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് ആഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു എലിഫന്റ് റൈഡ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അതായത് സീസൺ സമയത്ത് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം അപ്പം നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബോബേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാക്കി തരും ഇത് നേപ്പാളി സാൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് മരങ്ങൾ ഈ മരങ്ങളില്ലേ ഈ മരങ്ങൾ നേപ്പാളി സാൽ നേപ്പാളി സാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻ്റെ മണ്ണിക്ക് പറഞ്ഞൊക്കെ പടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയല്ലേ അതേപോലെ വലിയ ഇപ്പൊ നമ്മള് നല്ല കാട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു പേടില്ലാതില്ല ബാക്കിയുള്ള ടീമിനൊക്കെ പുള്ളിക്കാരനെ ഭയങ്കര നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഫുള്ള് കാട്ടിൽ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മള് പോണത് നമ്മുടെ ഭരത്പൂർ എയർപോർട്ട് വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ ആക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ ഈ വിമാനം വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ശല്യമാവും അതുകൊണ്ട് ഇവര് അത് ഇന്റർനാഷണൽ ആക്കാൻ പറ്റാത്ത നേപ്പാൾ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കുറവാവാൻ കാരണം ഇതാ ഓക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വനം ഉണ്ടേ അപ്പൊ ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭീഷണിയല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ
ഏതെങ്കിലും <laughs> <laughs> ബാക്കിയുള്ള ടീമുകൾ വേണ്ടല്ല മൂന്ന് ആന പുറത്തത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ടീമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പോകുന്നത് ബോബട്ടോ ഇതിനെത്ര ഏതാ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ മണി ഇന്ത്യൻ മണി ഇന്ത്യൻ മണി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് അമ്പത് നേപ്പാളി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നേപ്പാളി മണി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇട്ട് വരച്ചാൽ മതി ആ ഹാ ആ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ല വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന മൂന്ന് എലിഫൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളാണ് നാലാമത്തെ എലിഫൻറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന നമ്മുടെ ടീമാണ് കേട്ടോ അതെ ഇപ്പോൾ പലരും പല വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ പോവാണ് ഓക്കെ നമ്മളെ ട്രിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മളെ ഈ ട്രിപ്പ് കഴിയും ഇപ്പോൾ അടുത്ത ടീമുകൾ ഇവിടെ നിർത്തിയേക്കണം അപ്പം നമ്മളിനി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവർ പോകുന്നുണ്ടാവുക ആ അതെ അടുത്ത ടീമുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ നാല് എലിഫൻറ്റ് റൈഡ് ഏതാ നമ്മുടെ ടീമുണ്ടോ നിഖില് നിഖില് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ നിഖില് ഇടുക്കിക്കാരനാണ് തരണ്ട് ഇപ്പോൾ കടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഓർമ്മയില്ല നേരത്തെ അപ്പം നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു തിരിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആനയ്ക്ക് കരിമ്പ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് ഇത് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു വ്യൂ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇന്തുടെ സെറ്റപ്പില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന സ്ഥലം അല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വഴി കൂടിയാണ് അതേ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോണത് മൂന്നാണ് വേറൊരു ആന ഇപ്പൊളി ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച് പഠിക്കുന്നല്ലേ യോ ഹാത്തിക്കോ നാം കേ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രാപ്തി നദി എന്ന് പറയും അത് ചിത്തുവൻ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ തൊട്ട് പുറകെ നമ്മൾ എലിഫന്റ് റൈഡ് ഇതാണ് ചിത്തുവൻ നാഷണൽ പാർക്ക് എലിഫന്റ് റൈഡ് അതിന്റെ പുറകിലും പറഞ്ഞുണ്ട് പുറകിലുള്ള കൊറിയൻസ് ആണ് വന്നു ഫ്രണ്ടിലുള്ള നേപ്പാളീസ് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതുണ്ട് ഈ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ പുഴയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാനോയിങ് ഉണ്ട് അതേപോലെ എലിഫന്റ് ഷവർ ഉണ്ട് ജീപ്പ് സഫാരി ഉണ്ട് ജംഗിൾ വാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടോ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തണുപ്പ് കാലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഇവരെല്ലാം ഈ കട്ടിയുള്ള ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വരുള്ളൂ ഉണ്ടോ മനോഹരമായ ദൃശ്യം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് ചിത്തുവൻ നാഷണൽ പാർക്ക് നേപ്പാൾ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ തൊട്ട് പറയാൻ ആ ആനയുടെ പേര് ലക്ഷ്മി എന്നാട്ടോ ഈ പച്ചടിക്കോ ഭാത്തിക്കോ നമുക്ക് ഏതായി ആ പുറകിലുള്ള ആനയുടെ പേര് ചമ്പ എന്നാട്ടോ നമ്മുടെ ആനയും ലക്ഷ്മി യോ ഹാത്തിക്കോ നമുക്ക് ഏതായി ആ ഇതിന്റെ പേര് വസന്തി എന്നാണേ വസന്തി നമ്മുടെ ഇടുക്കിക്കാരൻ നിഖിൽ സാറും ഉണ്ട് ഹായ് നിഖിൽ നൈസ് ടു മീറ്റ് ഹായ് നമ്മുടെ രണ്ട് നമസ്തേ അജൂർ രണ്ട് വേറെ ആനാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ആന ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിഖിലുണ്ടാക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നിഖിലാണ് ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം നാല് മുപ്പത്തഞ്ചായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ
ഒരു അല്ലിക്കായിട്ട് കണ്ടപ്പോ നിർത്തിയതാണ് അത് നോക്കിയേ അടിപൊളി നമ്മള് ഇതിൽ കാണുന്ന തീര പ്രദേശമില്ല അത് നോക്കിയേ നമ്മളത് തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു റിവറിന്റെ അവിടെ നമ്മള് മാന്നെ നോട്ട് ചെയ്തു റൈനോനെ നോട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലിക്കേറ്ററിനെ നമ്മള് സ്പോട്ട് ചെയ്തു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് തിരിച്ചു പോകണം നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന മൂന്ന് ടീമുകളും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കി ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടുണ്ട് പാന ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പതുക്കെ പോണത് നമ്മൾ ഈ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടിപൊളി അമ്മേ ഈശ്വര നമ്മൾ ഇത്ര മോളിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആന ഇങ്ങനെ കുനിയുമ്പോഴേ എന്തോ പോലെ ഓക്കെ ആനരെ കാല് പൂണ്ടോണ്ടൊക്കെ അത്രയും ചെളി കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പോണത് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കേറി പോണൊക്കെ ആന ആനനെ ഓടിക്കുന്ന ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ വലിപ്പത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ ആലോചിക്കണേ കേട്ടോ ഈ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിന്റെ വലിപ്പം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു സംഭവമാണ് അതിന്റെ ഒരു മൂലക്കാണ് നമ്മളെ പല സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോണ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയല്ലേ എന്ത് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നോക്കിയേ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കാര്യം തന്നെയല്ലേ അത് എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ ജീവിത മാർഗം കൂടിയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ചേട്ടാ ഞാൻ വന്നത് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് കേറുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒക്കെ കേസ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സംഭവം ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്താണ് ബീഹാറിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ നാളെ പൊക്കറയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അന്നപൂർണ ബേസ് ക്യാമ്പ് അന്നപൂർണ കേബിൾ കാറുണ്ട് ഒരു കേബിൾ കാർ അതേപോലെ കാഠ്മണ്ഡുവിലുണ്ട് അതേപോലെ മനക്കാമാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേസിംഗ് ആണ് അതേപോലെ ഒരു കേബിൾ കാറൊക്കെ നേപ്പാളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വെച്ചാണ്ടല്ലോ കാരണം ജനത്തിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് ജനങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ആണ് പോകാൻ അവസരങ്ങളില്ല ആർമിയുടെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായി കാണുന്നത് ഈ ഒരു കൂടാരം പോലെ സെറ്റപ്പ് കൂടാരല്ല ട്രീ ഹൗസ് പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നത് മിലിറ്ററി ബേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആണല്ലേ ഒരുപാട് റൈന നിക്ക് നോക്കിയ അറ്റത്ത് വലുത് മാനുകള് നടക്കണ നോക്കിയേ ഞാൻ പതുക്കെ സംസാരിക്കണ കാരണം അയച്ചങ്ങൾ ഓടി പോകും അതാരണം കൊണ്ട് വലിയ മാനുകൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ആൺമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കലമാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞു പോവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെന്തോ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു തേനീച്ച കൂടെ ഇറക്കി അവിടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഓടിച്ചിട്ട് കുത്തി എല്ലാവരും കിട്ടി ഒരു കുത്ത് അതാരം കൊണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ സമയം അഞ്ചു മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത വില്ലേജ് ട്രിപ്പിന് നടക്കുമോ എന്നറിയില്ല ഈ കാട് നോക്കി നിങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് സമയം വൈകി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ വില്ലേജിലേക്ക് പോകാൻ സമയമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ട്രിപ്പ് മതിയാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോവാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി ഷോർട്ട് കട്ട് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഈ ഒരു ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുള്ളിക്ക് അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഈ ഒരു ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ വഴിയൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്യേണ്ടതാൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരന് ഈ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഓ രക്ഷയില്ല ഈ ഒരു മരം കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര പഴയൊരു മരം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ചെളിയിൽ പോകുമ്പോഴേ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ തിക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നേ കണ്ട നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ഈ പുള്ളിക്കാരനെ സമ്മതിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ട്രിപ്പ് നിർത്തി
നമ്മളിപ്പോ നേരെ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ബസ് പോലെ സംഭവത്തിൽ പോണത് ഓപ്പൺ ജീപ്പില് ജീപ്പ് എന്നൊന്നും പറയില്ല ഒരു ഓപ്പൺ ബസ്സിൽ പോണത് അതാണ് ജീപ്പ് സഫാരിട്ട അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ പറയണത് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും അടിപൊളി ഈ എലിഫന്റ് സഫാരി എന്നാണ് കാരണം ജീപ്പിൽ പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു വന്യമൃഗത്തിനും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അടിപൊളി കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ആനന തല്ലനം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ അതേ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതേപോലത്തെ സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചു വന്നേക്കുവാണ് കണ്ടില്ല ഇവിടെ ആനന ഇതാണ് ചിത്വൻ നാഷണൽ പാർക്കിലെ ഒരു എലിഫന്റ് റൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്